ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബേക്കിംഗ് ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്ക് എനിക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് എല്ലാം അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ സ്പൂണിന് പതിനാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പതിനാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒന്ന് അളന്നെടുക്കാം പിന്നെ മൈദ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്പൂണിൽ ഒരുപാട് നിറച്ചെടുക്കരുത് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് വടിച്ച് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് പതിനാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൈദ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിന്റെ കപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ മൈദ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പതിനാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് മൈദ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ സ്പൂൺ ഉണ്ടല്ലോ ടീസ്പൂൺ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സ്പൂണിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് അവസാനമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മുട്ടയുടെ എല്ലാം വെള്ളയും മഞ്ഞയും ഒന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും കിട്ടും പിന്നെ മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കുറേശ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോ നല്ല ചെറിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിക്കാതെയാണ് മുട്ടയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി വലിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേ മുട്ടയിൽ പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നല്ല ക്രീമിയായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇപ്പം ഞാൻ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മൈദ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ തന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽ കപ്പാണ് കേട്ടോ ഇനി മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഓയിലും വാനില എസൻസും ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഓയിൽ ചേർത്താൽ പിന്നെ ഓവർ ബീറ്റിംഗ് പാടില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടകോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പതുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുതേ അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടൂല ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ മൊത്തം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പാലും ഇത് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗറിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് കേക്കിന്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതുപോലെ വിനഗറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാനില കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പറിന് പകരമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു എ ഫോർ പേപ്പർ സോസ് പാൻ്റെ അതേ അളവിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പേപ്പർ സോസ് പാൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലൂടെയും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അതിന് പകരമായിട്ട് ഇതുപോലെ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു പയ ഫ്രൈ പാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ല കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി ഇതിന് മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിന്റെ ഉള്ള് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം കണ്ടില്ല ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ആണ് ഇതിന് ഉള്ളൊക്കെ ശരിക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം ഇനി കേക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ ഈ സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എ ഫോർ പേപ്പർ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഓവനും ബീറ്ററും മെഷറിംഗ് കപ്പും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ കേക്കോടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി തന്നെ കിട്ടിയിട്ട
ഇനി കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ അതിനുശേഷം വേണം ബാക്കിയുള്ള ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഡ്രീം വിപ്പിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാല് പാക്കാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഓരോ പാക്കിലേക്കും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എം എൽ പാൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നാല് പാക്ക് വിപ്പിംഗ് പൗഡറിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ചേർക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്ത അതേ അളവ് തന്നെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് വേണം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോഴേ നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രീം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി വിപ്പിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് നല്ല തണുത്ത പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇനി ഇതൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോഴത് ക്രീം ഇവിടെ നല്ല സ്റ്റിഫായി വരുന്നത് വരെ ഞാനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്തൂടെ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വലിയ പീസ് നൂലെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഇനി മടക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള നൂല് കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്തൂടെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നൂലിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും നല്ല ടൈറ്റായി പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പതുക്കൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കേക്ക് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ഐസിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇനി ടേൺ ടേബിളിന് പകരമായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു പ്ലേറ്റ് കമഴ്ത്തിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ഐസിൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ഐസിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ കേക്ക് ബോർഡ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു കാർബോർഡ് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് മൊത്തം അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ബോർഡിന്റെ സെൻട്രലായിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം കേക്ക് നമ്മൾ ഐസി ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ആദ്യത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കേക്കിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് കത്തി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലൂടെയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെയും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി കേക്ക് മൊത്തം ഒന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുള്ള ഒരു ഫയലിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു ഫയലിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ ചെറിയ വി ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്ക്രേപ്പർ പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റിലൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് മൊത്തം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബ്ലൂ കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റും ക്രീം ഒന്നും ഇല്ലാതെ പാൽപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലോറും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശാണ് ഇതുപോലെ ഗണാശൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളടുത്തെല്ലാം ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കേക്കിൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ അടപ്പ് പതുക്കൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി കേക്കിന്റെ സൈഡിലൂടെയും ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് ഒന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് കേക്കിന്റെ ചുറ്റിലും ചെറുതായിട്ടൊരു ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് നോസിലൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക ഇനി അതേ നോസിൽ വെച്ച് തന്നെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെയും കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ഗണാച്ചിന്റെ സൈഡിലൂടെ ഞാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്കിന്റെ നടുവിലായിട്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്നും കൂടെ എഴുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബേക്കിംഗ് ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കേക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇനി ഓവനും ബീറ്ററും മെഷറിംഗ് കപ്പും ബേക്കിംഗ് ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ട ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്ന
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ